আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আমি তোমাদের সকলকে পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাহমিন আক্তার মুক্তা সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় কুমিল্লা আমি আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া এই অধ্যায়টি নিয়ে এই অধ্যায়ে আজকে আমাদের হচ্ছে পাঠের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ আমি এর পূর্বে তোমাদের এই অধ্যায়ের উপর আরও দুটি ক্লাস করিয়েছিলাম এবং সেই ক্লাসগুলোতে আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা বাড়ির কাজগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছ তাহলে আসো আজ আমরা মূল পাঠে ফিরে যাই ए अध्याय पढ़ाते गए तुम्हारे अध्याय कि गुरुत्वपूर्ण जिन जेमन प्रतिक जुजुन रासायनिक समीकरण समीकरण समताकरण रासायनिक बिक्रिया मध्य संयोजन विजोजन दहन प्रतिस्थापन प्रशमन रासायनिक बिक्रिया शक्ति रूपान्तर एतटूक पर्त गत दुटा क्लस आलोचना कर आज जो टपिकटा से शुष्क कोष गुरुपूर्ण एक विषय तरित विश्लेषण विषय तुम्हारे आलोचना कर शुष्क कोष बोलते कि बुझ शुष्क कोष कथाटा जो बोली तक कथा एक अपरिचित मना है एक रकम मना है क्योंकि जो तुम्हारे एन बोली बैटारी बैटारि बांगला हे शुष्क कोष ये बैटारी देखो ये बैटारी तुम्हारा सकले चिन जे हमें विभिन्न खेलना टर्च लाइट रेडियो विभिन्न बाच्चा खेलना विभिन्न जिनपत कि बैटारी व्यवहार करी रिमोट कंट्रोल ওইগুলাতে আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করি এটা তোমরা সবাই চিন এই ব্যাটারি বাংলায় হচ্ছে শুষ্ক কোষ বা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে ড্রাইসেল নামেও চিনে থাকি তাহলে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে শুষ্ক কোষ শুষ্ক কোষের ঘটনের ক্ষেত্রে দেখো এখানে একটি ব্যাটারি আমার হাতে এই ব্যাটারি এখানে হচ্ছে তার পজিটিভ প্রান্ত অর্থাৎ প্লাস এবং নিম্ন অংশে আছে তার নেগেটিভ প্রান্ত যেটাকে বলি আমরা কি মাইনাস তাহলে এখানে প্লাস নিম্ন অংশ হচ্ছে মাইনাস এই পজিটিভ আর নেগেটিভ প্লাস মাইনাসের উপর ভিত্তি করে এই ব্যাটারি তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ প্লাস মাইনাস মানে হচ্ছে এখানে একটা বিভব পার্থক্যের বিভব পার্থক্যকে বোঝায় তারপর দেখো এই ব্যাটারির উপরে এই যে অংশটা এই অংশটাকে বলা হয় ব্যাটারির টুপি এই যে আমার চিত্রটা চিত্রটাতে দেখো যে এখানে একটা ধাতব টুপি এই যে টুপি এই অংশটাকে বলা হয় এই ধাতব টুপিটা যে দণ্ডের উপর ভর করে দেয়া হয়েছে যে দণ্ডের সাথে সেটাকে যুক্ত করা হয়েছে তার নাম হচ্ছে কার্বন দণ্ড এরপর এই ব্যাটারির এটাকে চারদিকে একটা এই যে আমাদের এই পুরোটা অংশ যেটাকে আমরা কি ফাফা যে অংশটা এটাকে এটাকে আমরা বলি কি দস্তার চুং অর্থাৎ এই চুংটা হচ্ছে জিঙ্ক বা দস্তার তৈরি তাহলে এটা হচ্ছে তার কার্বন দণ্ড এটা হচ্ছে ধাতব টুপি আর পুরাটা গোলচে নলটা সেটা হচ্ছে কি তার দস্তার চুং এখন দস্তার চুংয়ের মধ্যে এই কার্বন দণ্ডটা এমনভাবে প্রবেশ করানো থাকে যেন সেটা এই নিম্ন প্রান্তটা স্পর্শ না করে যেন এটা চুংয়ের ঠিক নিম্ন প্রান্ত পর্যন্ত কার্বন দণ্ডটা স্পর্শ না করে এভাবে থাকে তারপর তার চারপাশে একটা শক্ত কাগজ দ্বারা এটাকে চারপাশে মুড়িয়ে দেওয়া হয় চারপাশে এটাকে শক্ত কাগজ দ্বারা মুড়িয়ে দেওয়া হয় আর কার্বন দণ্ড আর দস্তার চুংয়ের এখানে ভিতরের অংশে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কয়লার গুঁড়া এবং ম্যাঙ্গানিস ডাইঅক্সাইড ও সাথে সামান্য পানি মিক্স করে এখানে একটা 
পেস্ট বা লাই যেটা কে বলা হয় এটা তৈরি করা হয় তাহলে এবার বোঝা যায় যে এখন যদি তুমি এই ব্যাটারিটাকে অর্থাৎ এই যে ব্যাটারির যে অংশটা এটার উপর অংশটা ধাতুক টুপি বলেছি আমি এটা হচ্ছে তার ধনাত্মক অংশ আর হচ্ছে যে তার যে দস্তার পাত্রটা আছে অর্থাৎ চারপাশে যে তার যে পাত্রটা আছে দস্তার বা জিঙ্কের চুমটা সেটা হচ্ছে তার ঋণাত্মক অংশ এবং ভিতরে আছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কলার গুঁড়া এবং পানি এর কিছু পেস্ট বা লাই এগুলো দিয়ে তার চারপাশে একটা শক্ত কাগজ দিয়ে এই ব্যাটারিটাকে মুড়িয়ে দেওয়া হয় এই হচ্ছে ব্যাটারির প্রকৃত ঘটন আর ব্যাটারির কাজের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে ব্যাটারির কাজকে মনে করো যে এখন এটাকে বলা হলো যে এটা একটা ব্যাটারি বললাম তো মনে করো এটা একটা ব্যাটারি ব্যাটারি এটা হচ্ছে তার ধনাত্মক প্রান্ত এটা তার ঋণাত্মক প্রান্ত এখন যদি তোমরা একটা তারের সাহায্যে সংযুক্ত করো ব্যাটারিটাকে এখানে মনে করো একটি বাল বাছে এই যে দেখো ব্যাটারির এটা একটা ব্যাটারি এটা তার ধনাত্মক প্রান্ত এটা তার ঋণাত্মক প্রান্ত এই যে ব্যাটারির ক্ষেত্রে উপরে এটা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক এখন এটাকে যদি আমি একটা তারের সাহায্যে সংযুক্ত করি তাহলে দেখা যায় যে কিছুক্ষণ পর এখানে যদি একটা বাল্ব থাকে বাল্বটা জলে উঠে এর কারণ হচ্ছে এই যে ব্যাটারি ধনাত্মক প্রান্ত এবং ঋণাত্মক প্রান্ত তার দ্বারা সংযুক্ত করা হলো সেখানে কি হলো ইলেকট্রনের প্রবাহ হলো আর ইলেকট্রনের প্রবাহ হওয়ার কারণে বা ইলেকট্রনের চলাচলের কারণে সেখানে বৈদ্যুতিক বাল্বটা কি জ্বলে উঠলো এভাবে ব্যাটারি তার কাজ করে আর কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ব্যাটারির ঘটন আর আমরা সাধারণত যে ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করি এগুলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বুল্ট বিভব পার্থক্যের হয়ে থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বুল্ট তোমরা বাড়িতে সকলেই তো পেন্সিল ব্যাটারি বা এই ব্যাটারিগুলো চিনো তাহলে এই ব্যাটারিগুলো নিয়ে তোমরা এই পাতটা টিনে পাতটাকে খুলে তোমরা ভিতরে চাইলে দস্তার বা জিঙ্কের যে চুমটা সেটাও দেখতে পারো বা এই ক্যাপটাকে যদি খুলে ফেলো তাহলে ভিতর থেকে যে এমন যেমন ক্লোরাইড কলার গুঁড়া ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের যে পেস্ট বা কাইটা সেটাও কিন্তু বের করে দেখা যায় এই গেল ব্যাটারি ঘটনের ক্ষেত্রে তারপরে আসো যে তরি বিশ্লেষণ কি তরি বিশ্লেষণ কথাটা অনেক বিস্তৃত কিন্তু আমি তোমাদেরকে এটা ছোট করে সহজ করে তোমাদের যতটুকু যে এসির জন্য প্রয়োজন অতটুকুর মধ্যে বলছি দেখো যে তরি বিশ্লেষণ তরি বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝায় এটা যদি আমি সহজভাবে তোমাদেরকে বলতে যাই মনে করো যে এটা একটা পাত্র এই পাত্রের মধ্য দিয়ে এই পাত্রের মধ্যে একটা দ্রবণ থাকবে তাহলে কি দ্রবণ হিসেবে আমি যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবো না আমি যে কোনো কিছু ব্যবহার করলে তরিত বিশ্লেষণ হবে না তরি বিশ্লেষণের জন্য আমাকে তরিত বিশ্লেষ দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে তরি বিশ্লেষ দ্রবণটা কি তাহলে তরি বিশ্লেষ দ্রবণ হচ্ছে যে সকল দ্রবণ বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তরি বা বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাদেরকে বলা হয় তরি বিশ্লেষ দ্রবণ অর্থাৎ যে সকল দ্রবণের মধ্য দিয়ে তারা বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তরি পরিবহন করতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি এমন একটা দ্রবণ মনে করে যে এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি এর দ্রবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে খাদ্য লবণ আর পানীয় দ্রবণ আমি নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমি দুটা দ্বন্দ্ব ব্যবহার করব এগুলোর নাম হচ্ছে এটা একটা দণ্ড এটা একটা দণ্ড এই দুটা দণ্ডে আমি ব্যবহার করলাম কি কার্বন দণ্ড আমি এই দ্রবণের মধ্যে দুটা কার্বন দণ্ড ব্যবহার করলাম তারপরে এ দণ্ড দুটাকে আমি একটা তার দিয়ে আমি একটা তার দিয়ে দণ্ড দুটাকে একটা ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত এটা হচ্ছে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত 
এটাকে বলা হয় চাবি যেটাকে আমি কে দ্বারা প্রকাশ করলাম এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে এই যে আমি এই তরিক বিশ্লেষ্য দ্রবণ যেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি দ্রবণ ব্যবহার করলাম সেটার মধ্যে আমি দুইটা দ্বন্দ কার্বন দ্বন্দ ব্যবহার করলাম যেগুলোকে বলা হয় তরিকদার বা ইলেকট্রোড এরপর আমি এই দ্বন্দ দুটাকে একটা ব্যাটারির সাথে তার দ্বারা সংযুক্ত করলাম তাহলে এ দ্বন্দ্বের যে অংশটা ব্যাটারির ধনাত্ম প্রান্তের সাথে সংযুক্ত হলো এই দ্বন্দ্বটাকে বলা হয় কি ব্যাটারির ধনাত্ম প্রান্তের সাথে যে পাতটা সংযুক্ত হবে তার নাম হচ্ছে অ্যানোড ব্যাটারির ধনাত্ম প্রান্তের সাথে আর ব্যাটারির ঋণাত্ম প্রান্তের সাথে যে দ্বন্দ্বটা সংযুক্ত হবে তার নাম হচ্ছে কি ক্যাথোড ঠিক আছে তাহলে এখানে ব্যাটারি সংযুক্ত করে এটা একটা চাবি চাবি আমরা জানি কি সুইচ সুইচ অন অফ দ্বারা আমরা ফ্যান লাইট এগুলো নিয়ন্ত্রণ করি অন করলে জলে আর অফ করে রাখলে কি হয় জলে না তাহলে সুইচটা হচ্ছে মূলত এখানে নিয়ন্ত্রক তাহলে চাবি যখন আমরা অন করব এই ব্যাটারি ধনাত্ম প্রান্তের সাথে যে দ্বন্দ্বটা সংযুক্ত থাকবে তার নাম হচ্ছে অ্যানোড আর ঋণাত্ম প্রান্তের সাথে যে দ্বন্দ্বটা বা পাত্রা সংযুক্ত থাকবে তার নাম হচ্ছে কি ক্যাথোড এখন এই দ্রবণের মধ্য দিয়ে তরিৎ বিশ্লেষ তরিৎ প্রবাহ চালনা করলে এখানে যে আয়নটা আছে মনে করি সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়নে বিশ্লেষিত হবে তাহলে সোডিয়াম আয়নটা হচ্ছে ধনাত্মক তাহলে ধনাত্মক আয়নটা চাইবে কি ঋণাত্মক তরিদ্দারের দিকে যাইতে তাহলে ধনাত্মক আয়ন হচ্ছে সোডিয়াম সেটা যাবে ঋণাত্মক পাত কোনটা ক্যাথোডের দিকে তাহলে সোডিয়ামটা যেহেতু ধনাত্মক আয়ন তার নাম হচ্ছে ক্যাটায়ন আর ক্লোরাইডটা যেহেতু ঋণাত্মক আয়ন তার নাম হচ্ছে অ্যানায়ন সবসময় মনে রাখবে তোমরা ধনাত্মক আদানযুক্ত আয়নকে বলা হয় ক্যাটায়ন আর ঋণাত্মক আদানযুক্ত আয়নের নাম হচ্ছে অ্যানায়ন তাহলে ক্যাটায়ন যাবে যে ঋণাত্মক তরিদ্দার অর্থাৎ ক্যাথোড তার দিকে আর অ্যানায়ন যেহেতু ঋণাত্মক তাহলে সেটা যাবে ধনাত্মক তরিদ্দার অর্থাৎ কি অ্যানোডের দিকে তাহলে ক্যাটায়ন ক্যাথোডের দিকে অ্যানায়ন অ্যানোডের দিকে সোজা কথা দেখো যে ক্যাটায়ন যাবে ক্যাটায়ন যাবে ক্যাথোডে আর অ্যানায়ন কোথায় যাবে অ্যানায়ন যাবে অ্যানোডে তাহলে ক্যাথ ক্যাটায়ন ক্যাথোডে গিয়ে কি করবে ক্যাটায়ন ক্যাথোডে গিয়ে সেটা ক্যাথোডের গায়ে এভাবে জমা হবে ক্যাটায়নটা ক্যাথোডে গিয়ে অর্থাৎ সোডিয়াম আয়নটা ক্যাথোডে গিয়ে সেখানে তার পাতের গায়ে জমা হবে এখন দেখো সোডিয়ামটা কি হয়েছিল সোডিয়াম ক্লোরাইডে যদি বিশ্লেষিত হয় সোডিয়াম আয়ন প্লাস ক্লোরাইড আয়ন হয় সোডিয়াম আয়ন সোডিয়ামের উপর একটা প্লাস মানে হচ্ছে তার একটা ইলেকট্রন কম আছে তাহলে সোডিয়াম আয়ন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে সোডিয়াম পরমাণুতে পরিণত হবে সোডিয়াম পরমাণুতে পরিণত হবে আর ক্লোরাইড আয়ন তার উপরে মাইনাস আছে মানে হচ্ছে তার একটা ইলেকট্রন বেশি আছে সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্লোরিন গ্যাস ক্লোরিন ক্লোরিনে পরিণত হবে এই ক্লোরিন ক্লোরিন আবার যুক্ত হয়ে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ক্যাথোডে যে সোডিয়াম আয়নটা অর্থাৎ যে ক্যাটায়নটা গেল সেটা ক্যাথোডের গায়ে এটা ধাতু হিসেবে জমা হচ্ছে আর অ্যানোডের দিকে যে ক্লোরাইড আয়নটা গেল অর্থাৎ যে অ্যানাউনটা গেল সেটা ক্লোরিন গ্যাস হিসেবে জমা হচ্ছে তাহলে সোজা কথা যে তরিৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা একটা তরিৎ বিশ্লেষ দ্রবণ নিব যেখানে তো বিগলিত বা দ্রবমূত্র অবস্থায় তারা বিদ্যুৎ পরিবহন করবে সেটার নাম হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষ দ্রবণ 
আর যারা বিগলিত বা জৈবত অবস্থা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না তাদের নাম তৈরি অবিশ্লেষ্য দ্রবণ যেমন চিনি তৈরি পরিবহন করে না তাহলে সেটা হচ্ছে তৈরি অবিশ্লেষ্য এখন তৈরি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা তৈরি বিশ্লেষ্য দ্রবণ নিব দ্রবণটা যেন দুইটা আয়ন অর্থাৎ ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নে বিভক্ত হয় এরপর দ্রবণের মধ্যে দুটা পাথ ব্যবহার করব এ দুটা পাথ হচ্ছে কার্বন দণ্ড কার্বনের তৈরি তাহলে কার্বন দণ্ড দুটা ব্যবহার করব এরপর এদেরকে একটি তারের সাহায্যে ব্যাটারির সাথে সংযোগ দিব এরপর একটা চাবি দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রণ করব এখন ব্যাটারির যে প্রান্তটা কার্বন দণ্ডের ধনা ব্যাটারির ধনাত্ম প্রান্তের সাথে যে পাতটা যুক্ত থাকে তার নাম হচ্ছে অ্যানোড আর ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যে কার্বন দণ্ডটা যুক্ত থাকে তার নাম হচ্ছে ক্যাতোড এখন তৈরি বিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে যে ধনাত্মক আয়নটা ছিল ক্যাচায়নটা সেটা যাবে ক্যাথোডের দিকে অর্থাৎ ঋণাত্মক পাতের দিকে আর তৈরি বিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে যে ঋণাত্মক আয়নটা ছিল অর্থাৎ অ্যানায়নটা ক্লোরাইড আয়নটা সেটা যাবে একটা ধনাত্মক পাতের দিকে অর্থাৎ অ্যানোডের দিকে ক্যাথোডের দিকে যাবে ক্যাটায়ন আর অ্যানোডের দিকে যাবে অ্যানায়ন যে ক্যাথোডের গায়ে ওই ক্যাটা ক্যাটায়নটা কি করবে তার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ওইখানে ক্যাথোডের গায়ে সে ধাতু হিসেবে জমা হবে আর অ্যানায়নটা প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সেটা ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হবে তারপর তারা কি করবে ব্যাটারি সংযোগের যেহেতু দেয়া আছে এবং সুইচ অন অফের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করলে সেখানে তরিত প্রবাহিত হবে এই এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে তরিত বিশ্লেষণ তাহলে তরিত বিশ্লেষণের সংজ্ঞা হচ্ছে বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় কোনো তরিত বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে যে যদি সেটা রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষিত হয় সেটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষণ এই সংজ্ঞাটা তোমাদের বই স্পষ্ট করে দেয়া নেই সেজন্য আমি সংজ্ঞাটা আবারও বলছি সবাইটা নোট করো যে বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় কোনো তরিৎ বিশ্লেষের মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে যদি সেটা রাসায়নিকভাবে বিয়োজিত বা বিশ্লেষিত হয় এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষণ ঠিক আছে তাহলে তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা অনেক ব্যাপক কিন্তু তোমাদের যে সির জন্য অতটুকুই যথেষ্ট আর তোমরা তরিৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবসময় যেটা সহজ উদাহরণ যে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি দ্রবণ দ্বারা যে তরিৎ বিশ্লেষণ এটা দিয়ে ব্যাখ্যা দিবে তাহলে তোমরা তোমাদের পক্ষে এটা খুব সহজ মনে হবে আর ড্রাইসেল বা শুষ্ক কুচ্ছের ঘটনটা সবাই ব্যাটারিটা নিয়ে সুন্দরভাবে বুঝে বুঝে পড়বে যে এটাকে দেখে তোমার মনে রাখাটা সহজ হবে যখন একটা জিনিস তুমি প্র্যাকটিক্যালি দেখবে সেটা মনে রাখাটা অনেক সহজ হবে তাহলে আজকে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি টপিকের উপর আলোচনা করে এই অষ্টম অধ্যায় যে শ্রীর জন্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় এই অষ্টম অধ্যায়টা আজকে মোটামুটিভাবে শেষ হলো আমি আশা করি যে এ তিনটা পাঠ অর্থাৎ তিনটা ক্লাসের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে যতটুকু বুঝিয়েছি তোমরা মোটামুটি বুঝেছ তাহলে আসো আমি যে আজ তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দেই তোমাদের হোমওয়ার্কটা হচ্ছে শুষ্ক ঘটন চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো দুই হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পানি দ্রবণের ব্যাখ্যা কর 
তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার যে বিষয়বস্তু ছিল সেটা হচ্ছে শুষ্ক কোষ বা ড্রাই সেলের ঘটন আর হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণের সংজ্ঞা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কি তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ কি এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আসবে আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই সুন্দরভাবে বাড়ির কাজগুলো কমপ্লিট করবে আর আমি আবার পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থেকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়িতে থেকো পড়াশোনা করো নিয়মিত বাবা মার কথা শুনো সৃষ্টিকর্তাকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সবাই দেশকে ভালোবাসো ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ